ഹായ് വരുവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ അതായത് സീറോ മുതൽ ടെൻ മാർക്സ് വരെ കിട്ടിയവർ ഇത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിലും നമുക്ക് മീൻ ഡിവിഷൻ അബൌട്ട് ദ മീനും കണ്ടുപിടിക്കാവുണ്ട് മീൻ ഡിവിഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാവുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മീൻ ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സോ ഞാനത് ടെമ്പിൾ കോളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി ഇവിടെ മാർക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി സോ എഫ് ഐ എന്ന് എടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് പത്ത് മാർക്ക് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ രണ്ട് പേര് ഓക്കെ ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി കിട്ടിയ ഒരു മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ മീൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എഫ് ഐ ഉള്ള കേസിൽ ഈ എക്സ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഐ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മീൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെന്നും വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമോ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമോ അതോ പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവെല്ലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കും അതായത് ടെന്നിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കോളം വരയ്ക്കുന്നു മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെന്നിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിയുടെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ദെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദൻ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ബിക്കോസ് ടെന്നിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഉള്ളൂ സോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ വെച്ച് ടെൻ വെച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി സോ നമുക്ക് എക്സ് ഐ കിട്ടി സോ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഐ കിട്ടിയത് കേട്ടോ എഫ് ഐ ഉണ്ട് എക്സ് ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഐ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി വരുന്നു ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വരും ദെൻ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരും ദെൻ അടുത്ത സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി എഫ് ഐ അറിയണം അല്ലേ ബിക്കോസ് ഈ എഫ് ഐയുടെ സമ്മേഷനാണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഐ സി ക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വരും ദൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയും കൂടെ സം കാണണം സോ ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ കിട്ടും സോ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ദ മീൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്
ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी तेटी इंटू टूब सिक्सटी ओके नमक सम कूड़े वेण अल इन सम नमुक फोर हंड्रड्डे क्या ओके इन कंपिड़े मीन डीवियन अब मीन कंपिड़े दट सीक्वल टू वन टू एन एक्स एक्स माइन एक्स बार इंटू एफ अब लास्ट किटे सम्मेशन दट सम्मेशन द हॉल डिवेड बै सम्मेशन ई सीक्वल टू वन टू एन एफ सो दट ईक्वल टू फोर हंड्रड्डे डिवैड बै एफ दट अब सम्मेशन फोर्टी आो दिस्वल टू टेन वो सो नमक मीन डीवियन अब मीन पर दट टी ओके सो इवे आगे और डिफरसू नमुक ई मिड पॉइंट कंपिड़ी ओके दिन ई मीन डीवियन अब मीन नाम कंपिड़े अब कंपिड़ा वे षोट मेथड अटेप डीवियन मेथड अब कालकुलेन कुछ ईसी आका वेट स्टेप डीवियन मेथड यूस सो ना केसल मीन कंपिड़ा एक्स बार ईक्वल टू सम्मेशन ई ईक्वल टू वन टू एन एक्स इंटू एफ डिवेड बै सम्मेशन ई ईक्वल टू वन टू एन एफ कंपिड़ा बट ई केस अटेप डीवियन मेथड नामिव आदमी और मीन अस्यूम चीज ए ईक्वल टू अस्यूमड मीन पर अब नमक कुरे एक्स वालूस अब क्लास टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू तेटी अगर परिड पॉइंट नो कंपिड़ी फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ओके सो इधर नब्सर्वेशन सो ई ओब्सर्वेशन ऐसी ओरण अभी मिड पॉइंट असूमड मीन असूमड मीन दटक्ट अब मिड पॉइंटर वालू नसूमड मीन असूमड मीन मीन क अब इवे नीन असूमड मीन ओके असूम वालू दिजल मीन नीन एक्स बार ईक्वल टू ए प्लस असूमड मीन प्लस हॉल डिवेड इंटू हेचसीस अत्रीपे अब या मेथड रकमेंड बिकॉज चल कालुलेन कुछ डिफिकल्ट अगे ई मेथड फॉलो अल पे मेथड कटो नमक रीती प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम तेज रीती नोक 
ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ഒബ്ടൈൻ അപ്പൊ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ടു എയ്റ്റി വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഐ എം തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആണ് അതായത് ഈ ക്ലാസിന്റെ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം ഹിയർ തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ അസ്യൂംഡ് മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷനിലെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒബ്സർവേഷനിലെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും എടുക്കാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് നയന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ ഓക്കെ So, this is our assumed mean. Okay. So, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡി എ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് ദിസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എക്സ് ഐ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് സൈസ് ക്ലാസ് സൈസ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്യുന്നതാണോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് ചെയ്യുന്നതാണോ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പം ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പം അല്ലെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വരും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ വരും അടുത്തതിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി വരും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ടു വരും മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ട്വന്റി അല്ലേ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരും അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വരും അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വരും അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വരും അടുത്തത് സെവന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ഡി ഐ കിട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഐ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതായത് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ സോ അതായത് ഈ ഡീവിയേഷന്റെ കേസിൽ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണ്ട അതായത് നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് സോ ആ കേസിൽ എടുക്കണ്ട ബട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ
minus 6 and plus 6 and cancel hyper. We will minus 6 and again and then minus 8 and 8 and other cancel hyper. So, we will get the summation of 0. Gittu. Okay, so 0 divided by p. Now, what is the value? No no. Summation i is equal to 1 to n f i. No that is the same. frequency is the same. Then, if it is 0, I have to do this. Then, into h is the same. That is the same. So, the answer is equal to 45. That is the mean. That is the mean. Now, we assume that we assume that we have to calculate that the mean is the same. Okay. But, in all cases, we have to say that the mean is the same. In all cases, we have to say the mean is the same. Then, at this step, we have to x i minus x bar g. This is xi. x bar is equal to mean. So, 15 minus 45. 15 minus 45. That is equal to minus 30. Then, 25 minus 45. Minus 20. Then, 35 minus 45. Which is minus 10. 45 minus 45 is 0. Add the 55 minus 45. Remove 10. Add the 65 minus 45. 45 20 at the 75 minus 45 and 30 at the step in the absolute value so minus 30 absolute value plus 30 20 10 0 10 20 30 then at the step in the end of fi into xi minus x bar so my fi no one now is on so fi into this value 2 into 30 2 into 30 that is equal to 60. Again 3 into 20 that is 16. 8 into 10 that is 80. Then add the 0. Then 10 into 8 that is 18. Then 20 into 3 60. Then again 60. So then in the summation we have to the summation. The summation we have to the total is the sum chain of 400 grit. Okay, so summation is equal to 400. Now, here is the symbol. Summation i is equal to 1 to n. Then, what is the n? We have to do this observation. That is, we have to do this observation. This is the n. But, this capital n is equal to 400. Summation i is equal to 1 to n f i. That is the frequency of all of these. How much total frequency is there? Capital n. Small n is the observation of all of these. Then, pin over here. This summation is the symbol. You can write the summation. That is the sum of all values. Now, f i into sum of all. If the sum of i is equal to 1 to n f i di in the varnala, we will have to use f i di in the varnala. We will have to use the values in the varnala. The summation is varnala. Now, in the textbook, we have to use sigma. Actually, sigma is varnala. This is sigma. This is standard deviation. Sigma. In physics, you can use sigma. Let me show you a little bit. Okay. So, अबे ये लारूम इधर सम्मेशन ना ने बारने पढ़ी किया था। सिक्मा नम चला टेक्सबुक लगा कोटे टोंडा। अबे इनके एक कमेंट बानो, अधूरा डानम, यहाँ पर उन्होंने डेट तो बारने हैं तो। So, ये वैल्यू नम के गिट्टी, दें नम्मे ए में इंदर है ना मीन डिविएशन अबाउट द मीन कंडोडी क्या ना ना, divided by summation i is equal to 1 to n f i இது நான் வருந்து நம்மடை n நானா so this is equal to 400 divided by summation i is equal to 1 to n f i அதை இது frequency எல்லாங்கும் அடியில்லையில்லையில்லையில் அம்முக்கு 40 கிட்டு so this is divided by 40 so this is equal to 10 நம்முக்கு இட்டு answer so கையின்னா பிராப்பிலத்திலும் நம்முக்கு 10 தென்னலைக் கிட்டு answer so இயுரிதிலும் செய்யாம் நான் நேர்த்தரிதில் செய்தரிதிலும் செய்யாம் Okay.